Hello guys, welcome back. This is module number 1.3, Auto Cycle Based Problem and Decalculation in Thermal Engineering, Unit number 1. Anna University, November December 2023 like question, The maximum and pressure and temperature in an auto cycle are 10 kPa and 27 degrees Celsius. The amount of heat added to the air per cycle is 1500 kJ per kg. Determine the pressure and temperature and pressures at all points of the air standard auto cycle. Calculate the specific work and the thermal efficiency of the cycle for the compression ratio 8 is to 1. This question is the maximum pressure and temperature. P1 is P1 is P1 is P1 P2 P3 is 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 if you have a solution, you can solve the issues. So, let us write the given data. Now, let us write the given data. Let us write the given data. Let us write the maximum pressure and temperature. Let us write the given data. 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 This is your P and this is your V. This is your point P1. Let us write the given data. This is P2. Then, this point you will see P4. And then, this point. Let us write the given data. This is P3. இதில் maximum pressure இங்கருது P3 ஆத்தான் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லவா சோ இது நான் P3 அப்படின் இருக்கிறேன் அதையும் மறி temperature அப்படின் சொல்லும் போது maximum temperature இங்கருது அந்த பாய்ண்டில்தான் இருக்கும் T3 இப்படின் எடுத்து இந்த சம்ம சால் பண்டுக்குத்தான் முதல் எத்தனிச்சேன் அப்படி பண்ணும் போது எனக்கு அங்கு எதிரம் இதை கொண்டு வந்து சால் பண்ணலாம் அப்படின் பாக்கும் போது என்ன QS ஓட வேலியும் 5.5 இருக்கு இங்கு CV ஓட வேலியும் 7.5 இருக்கு T3 வேலியும் தெரியாது T3 ஓட வேலியும் இங்கு 27 degree Celsius இங்கு T2 இருக்கு இதை கண்டு பிடிக்கும் போது I get the value of minus அது எப்படி negativeல் degree வரும் அப்படின் maximum pressure நான் உங்கள் குடுத்திருக்காங்க as per question paperல maximum தான் இங்க இருக்கு that is actually minimum pressure அப்படிந்தா இதை எடுக்குனோ actually என்ன காரணம் நான் உள்ளதிலே minimum pressure எங்க இருக்கும் atmosphereல் இந்த உள்ளார நொழியும் போதுதான் இருக்கும் so atmosphereல் இந்த உள்ளார நொழியைக் குடிய காத்து இதுதான் உள்ளதிலே minimum pressure temperature ambient temperature 27 degree celsius அப்போம் maximum ஓ இஞ்சினோட temperature 27 degree Celsius தான் இருக்குமா யோஸ்டு பாருங்க 27 இங்கருது inletல ambientலதான் இருக்கும் இஞ்சினு குள்ளா போனாலே நமக்கு எவளோ degree Celsius வந்தனாம் 70 degree Celsius போய் அதுக்கப் பரும் 2ாயிரத்துக்கு போய் 2ாயிரத்தில் எந்து மறுபிடியும் கேட்டத்துட்டம் ஒரு 500 குரண்சு அப்படியே 500 400 இ Indonesia So, அந்த heat இருக்குனோம் engine heat அப்படியை இருக்குனோம் இப்போது சொல்லுவாங்க usual அப்படி இருந்தாதான் உங்களுக்கு startup பக்கா வாருக்கும் அப்படியின் அப்படி 27 degree தான் ஒரு engine ஓட maximum temperature இருந்துத்து அப்படியின் அது possibleயே கடையாது இல்லையா அப்போ T2 ஓட value minusல வந்துத்து அப்படமா இந்த logic apply பண்ணும்போதான் ஒரு பொருலால் ரன்னே ஆக முடியாதே இல்லையா so இந்த conditions விச்சு பாக்கும் போ that is minimum pressure and minimum temperature இங்குருதான் நான் புருந்துக்கிட்டேன் புருந்துக்கிட்டதுக்கு அப்பரமா given data வர் e-write பண்டுறேன் so இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லிட்டுதான் இந்த சம்முக்குளே நாம் போக வேண்டிதா 10, 1 into 10 to the power of 4 நேல்தனா, இல்ல 0.1 into 10 to the power of 5 நேல்தனா, அப்போ, that is like 10 power minus 1, 10 power 5, எவளவு, 10 power 4, இல்லியா, அதனால 0.1, எதனால, நான் கண்ட புடிக்கப் குடிய பிரச்சர, பார்லா நம்ம substitute பண்ணலா, அதற்காக நம் இந்த arrangements பண்ணிருக்கும், 0.1, Q 
QS ஓட வேல்யூ ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்கே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃபிஷியன்சி ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பிவிடி டயக்ராம் போட்டு வச்சுருப்போமே அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மொத்தம் பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரம் திஸ் டயக்ராம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்குறோம் தி ஃபஸ்ட் ஒன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் V1 ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டி ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஓ ஆர் டி ஒன் டிவைட் பை பி ஒன் பிகாஸ் பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஒன் இல்லவா அதுலேருந்து விஏ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி ஒன் ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கிற ஆர் டி ஒன் டிவைட் பை பி ஒன் இதை டிவைட் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது ஐ காட் இரநூத்தி முப்பத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இன்ட்டு முந்நூறு பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் போர் ஃபைவ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன்ஸ் ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு அதுதான் வி ஃபோருக்கான ஆன்சரும் கூட அதனால் வி ஃபோர்லேயே டேரெக்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் கிடச்சிச்சு இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நமக்கு ஆல்ரெடி சம்மில் இருக்கிறது பி ஒன் இருக்குது டி ஒன் இருக்குது மற்ற எதுவுமே இல்லை ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் தி அதர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வி ஹாவ் டி டூ பை டி ஒன் இக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இந்த வி ஒன் பை வி டூ என்ன நிலத்தலாம் ஆர்கே அப்படின்னு நிலத்தலாமா ஆர்கே பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் நிலத்தலாம் ஆர்கே உடைய மதிப்பு எட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கான மதிப்பு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தொம்போது அதோடு இந்த டி ஒன் முந்நூறு இருக்கு இல்லையா அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அறநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஐ எம் டேக்கிங் சிக்ஸ் நைன்ட்டி அப்போ எனக்கு டி டூ கிடச்சிருச்சு இதுலேருந்து வி டூ கண்டுபிடிக்கலாமா எப்படி வி டூ பை பி ஒன் இக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் காமா அதே இடத்துல இந்த வி ஒன் பை வி டூங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம எயிட்டோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்குல்ல பவர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டால் பதினெட்டு அதோட பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பார் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா வி வி கெட் த வேல்யூ ஆஃப் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படிங்கிற வேல்யூ இங்கே நமக்கு கிடைக்கிது இட் இஸ் ப்ராபப்ளி எயிட்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறத விட ஒன் பாயிண்ட் எயிட்னு தான் வரும் இட் இஸ் அ மிஸ்டேக்கு ஒன் பார்னு எடுத்திருக்காங்க இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பார் அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் இப்போ அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வீட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஏன் ஆர்கே வச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் டிவைடட் பை வி டூ ஆர்கேவோட மதிப்பு எட்டு வி ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா டிவைடட் பை வி டூ இங்கேருந்தே நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது இங்கேயும் அப்ளிகபிள் வி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ அப்போது திஸ் இஸ் ஓவர் அப்போ நீங்கள் மீதியை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி த்ரீ பி ஃபோர் டி த்ரீ டி ஃபோர் இதை கண்டுபிடிச்சா போதும் அல்லவா ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைன் திஸ் அதையும் பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டி த்ரீ டி ஃபோர் பி த்ரீ பி ஃபோர் இந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம அடுத்து நான் போன தடவை நம்ம ஸ்டெப்பில் கொடுத்தேன் அந்த ஆர்கேவோட வேல்யூலேருந்து வி டூவை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் தெரியாது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வைங்க ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைன் திஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹீட் ஆடட் டியூரிங் த ப்ராசஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ப்ராசஸ் டூ டு த்ரீ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஹீட் சப்ளைடு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படி சொல்லும்போது வி ஹாவ் பி டூ வி டூ பை டி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ வி த்ரீ டிவைடட் பை டி த்ரீ வியோட வேல்யூஸை கட் பண்ணால் பி டூ டிவைடட் பை பி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ டிவைடட் பை டி த்ரீ எனக்கு டி டூவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஐ டோன்ட் நோ த வேல்யூ ஆஃப் டி த்ரீ லைக் வைஸ் பி டூவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு பி த்ரீ கிடையாது இப்போ எனக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் அன்னோனாக போயிடுச்சு இப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு அன்னோன் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நமக்கு ரெண்டு அன்னோனாக போயிடுச்சு ஸோ வாட் ஹேவ் டு டூ அப்போ தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கீவேடு கியூஎஸ் ஹீட் சப்ளைட் ஆயிரத்தி ஐநூறு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ இங்கே சிவிங்கிற இடத்துல எழுநூற்றி பதினெட்டு இன்ட்டு டி த்ரீயோட வேல்யூ தெரியாது மைனஸ் டி டூவோட வேல்யூ அறநூற்றி தொண்ணூறு அப்படிங்கிறத போடுறேன் போடும்போது இந்த வேல்யூம் இந்த வேல்யூம் இங்கே கட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த டி த்ரீயில் இங்கே அறநூற்றி தொண்ணூறுங்கிறது ப்ளஸ் அறநூற்றி தொண்ணூறாக மாறுது மாறும்போது ஐ காட் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கெல்வின் ஸோ ஐ கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டூ செவன் செவன் டூ அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி வரும்போது இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்
third length fourth step ku la poyalam so we are going to third and fourth step in the values are kandupidikkaradhukku we have expansion pattern follows t4 by t3 which is equal to b3 divided by v4 power of gamma minus 1 t4 divided by p3 that is equal to v3 divided by v4 power of gamma in the values tha namak idea irukke adan padi nama kandupidichirukoma v3 irukke v4 irukke likewise t3 value irukke likewise p3 value irukke direct call direct ah formula substitution padi adichom appdi kettingna we get the value of around 1206 in temperature pressure adhe mari kittadutta ungalku or 4 bar kitta kadaikum so 4 bar ngiradhu 0.4 something varum ena inge ellathiliyume avanga enna pannitaanga na or decimal thappa eduthirukanga ena 0.10 kilo pascal ngiradha vandha enna pannitaanga na 1 bar appdi eduthirukanga direct ah appdi edukama 0.1 bar na actually edukkanum adan padi edukkumbodhu pressure values 0.1 1.8 7.4 பாயிண்ட் ஃபோர் அகெயின் இட் பேக் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பார் அப்படின்னு இந்த சம்மும் முடியும் ஸோ இப்போ ஆல் சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் ஹேஸ் பின் ஃபவுண்ட் அவுட் இதுக்கப்புறம் நம்ம எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி அல்லவா எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்கே பவர் காமா மைனஸ் ஒன் ஏன் சார் இதை போட்டிருக்கீங்க ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இதானே சார் போட்டிருக்கணும் போடலாம் நீங்கள் இப்படி சால்வ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் வேல்யூஸ் நேராக கொடுத்துருக்கேன்னா அதன்படி சால்வ் பண்ணி என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் நான் ஆர்கேயில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ரெண்டு மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா நான் இந்த மெத்தட் கொண்டு வந்தேன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் பேஸில் கண்டுபிடிங்க ஒருவேளை நான் டெம்பரேச்சரில் கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் சால்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் ஆன்சர் எப்படி ஈக்குவலண்ட்டாக வருதுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் த வேல்யூ ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எயிட் எடுத்துக்கிறேன் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தட் இஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணும்போது வருதா அப்படிங்கிறது எனக்கு செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவோங்க சரிங்களா அதுக்காக தான் நம்ம மாதிரி இதை பிளாங்காக ஓப்பன் ஹேண்டாக விட்டுருக்கோம் அடுத்ததாக ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் ஒர்க்குன்னு சொல்லும்போது ஹீட் சப்ளைடு மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்டட் அப்படி பார்த்தாலும் ஜூல் பர் கேஜி தானே சார் வரும் எப்படி இதை நாங்கள் எடுத்துக்கிறது ஜூல் பர் கேஜி தான் இன்ட்டு மாஸ் ஒன் கேஜி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜூலு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு முடிச்சு அப்போது எம்சிவி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ எம்சிவி இன்ட்டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் அதான் ஹீட் சப்ளைடோட ஃபார்முலா ஹீட் ரிஜெக்டட் ஏன்னா ஹீட் செங்கெந்த சப்ளை ஆகுது பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ அட் த ரேட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்போ சிவி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஹீட் எங்கே ரிஜெக்ட் ஆகுது நாலுலேருந்து ஒன்றுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்போ சிவி இன்ட்டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் எம்மோட வேல்யூ ஒன்றுனு போட்டுவிங்க இங்கேயும் எம்மோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு போடுங்க போட்டுட்டு செவன் ஒன் எயிட் இன்ட்டு ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எம்சிவி இருக்கிறதுனால சிவியை தனியாக எடுத்துகிட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த சே இந்த கன்வர்ஷன் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுவீங்க திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த கன்வர்ஷன் ஏன்னா முதல் ஸ்டெப்லேயே பார்க்கணும் மைனஸும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆகுது மைனஸோடு இங்கே மைனஸ் மல்டிப்ளை ஆகும்போது ப்ளஸ் ஆக மாறுது அப்படிங்கிறத மட்டும் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுங்க அது போதும் சரிங்க இதன் பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அறநூற்றி தொண்ணூறு மைனஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி இரநூறு மைனஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முந்நூறை ப்ளஸ் பண்ணி இன்ட்டு செவன் ஒன் எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஜூல்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல்ஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அல்லது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ஜூல்ஸ் நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இது எப்படி வேணால் கொண்டு போகலாம் வேல்யூ உங்களோட கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக எடுத்து எழுதுங்க அவ்வளோதான் விஷயம் சரியா ஆட்டோ சைக்கிளை பொறுத்த மட்டில் கூட கொஞ்சம் ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டியூவல் சைக்கிள் கொஞ்சம் டஃப் தான் டீசல் சைக்கிள் வரும்போது எங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எங்கே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் எங்கே சிவி எங்கே சிபி அதில் ஒரு குழப்பம் வரும் பிரேட்டான் சைக்கிள் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி இதை கான்செப்டுவல் வைஸாக நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு குழப்பமே வராது அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கணும் மேலும் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கிறதுக்கு ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ்